ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും വിച്ചി ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടോർ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് മോട്ടോർ കേടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ മോട്ടോർ ചെക്ക് ചെയ്യാം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട മോട്ടോർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് വയറുകൾ രണ്ട് രണ്ട് പീസ് ഓഫ് വയറുകൾ എടുത്ത് വെക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പാസിറ്ററാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്പിൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ സ്പിൻ മോട്ടോർ ആണെങ്കിൽ ഒരു നാല് എം എഫ് ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് എം എഫ് ടിയോ രണ്ടിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി നാല് എം എഫ് ടിയോ അഞ്ച് എം എഫ് ടിയോ തന്നെ ആവണം കപ്പാസിറ്റർ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു ഫൈവ് എം എഫ് ടി ആണിത് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫൈവ് എം എഫ് ടി കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ കപ്പാസിറ്ററിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ടുള്ളൊരു കപ്പാസിറ്ററാണ് ഇത് ഇതിൽ രണ്ട് വയർ നമ്മളിപ്പോൾ സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണിത് അതിൽ വരുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വാഷ് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനും രണ്ട് വയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്പിൻ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യാനുമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ സ്പിൻ മോട്ടറിൻ്റെ വയർ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലുള്ള കപ്പാസിറ്ററിൽ സ്പിൻ മോട്ടറിൻ്റെ വയറുകൾക്ക് സ്പിൻ മോട്ടോറിൻ്റെ വയറുകൾക്ക് ഇതുപോലെ രണ്ട് കളറായിട്ടാണ് സ്പിൻ മോട്ടോറിൻ്റെ വയർ വരിക ഒന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കേട്ടോ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റും അതുപോലെ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റും ഇതുപോലെയാണ് സ്പിൻ മോ കപ്പാസിറ്ററുകളിൽ സ്പിൻ മോട്ടോറിൻ്റെ വയറുകൾ വരിക അപ്പോൾ ഈ ഇത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മോട്ടോർ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ നോക്കാം അതിന് മുന്നേറ്റ് എനിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മോട്ടോറിന് കപ്പാസിറ്റർ കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമ്മളിതിന് പവർ കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് റണ്ണിങ് കോമൺ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അത് ഈ മോട്ടോറിൻ്റെ മോട്ടോറിൽ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഡയഗ്രം നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡയഗ്രം ഈ ഡയഗ്രം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം അതേപോലെ കപ്പാസിറ്റി ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാമെന്നും കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിലൂടെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് റണ്ണിങ് കോമൺ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിന് മൂന്ന് വയറുകളാണുള്ളത് മോട്ടറുകൾക്ക് മൂന്ന് വയറുകളാണ് കാണുക അതിലൊന്ന് ഒരു വയർ കോമൺ ഒരു വയർ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒരു വയർ റണ്ണിങ് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൽ വരുമ്പോൾ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ കോമൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വയറാണ് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളറാണ് ഇത് കണ്ടല്ലേ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വരുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ അതുപോലെ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ റണ്ണിങ് വരുന്നത് യെല്ലോ കളർ ചളി പിടിച്ചതാണ് യെല്ലോ കളറാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോകാം ഇതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഡയഗ്രം നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ രണ്ട് വയറിങ് കണ്ടോ ഇത് റണ്ണിങ് ഈ ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നതാണ് ഇത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും റണ്ണിങ്ങും ലിങ്കായി നേരെ കോമൺ വയറായിട്ട് വരും റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വയറിങ്സ് കാണിച്ചില്ലേ ഈ മോട്ടറിൻ്റെ കേസിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ ഈ ഗ്രീൻ കളറാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് റണ്ണിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് യെല്ലോ കളർ കോമൺ ആയിട്ട് വന്ന് വരുന്നത് റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇത് കോമൺ ഈ യെല്ലോ കളറിൽ വരുന്നത് റണ്ണിങ് ഈ ഗ്രീൻ കളറിൽ വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ കപ്പാസിറ്റി കണക്ട് ചെയ്ത് ഇത് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക്
വയറുകളൊന്നും കൂടി പറഞ്ഞു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വയർ ഗ്രീൻ കളർ ഇത് നമ്മുടെ റണ്ണിങ് വയർ യെല്ലോ കളർ ഇത് നമ്മുടെ കോമൺ വയർ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ വയർ നമുക്ക് മോട്ടോറിൽ കൊടുക്കാം അതിൽ ഈ രണ്ട് കളറായിട്ട് വരുന്ന വയറുകളാണ് നമുക്ക് ഈ മോട്ടോറിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അതായത് രണ്ട് കളറായിട്ട് വരുന്ന വരങ്ങൾ വയറുകൾ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റും റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വയറിൽ കൊടുക്കാം ഗ്രീൻ വയറായ സ്റ്റാർട്ടിങ് വയറിൽ നമുക്ക് ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ വയർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വയറായ ഗ്രീൻ വയർ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റണ്ണിങ് വയർ കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് വയറിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു അതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അതാണ് അപ്പോൾ കപ്പ റണ്ണിങ് വയർ നമ്മൾ റെഡ് ആൻഡ് വൈറ്റ് കളർ കളറിൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇത് ആ ആ റെഡ് ഗ്രീൻ കളർ കാണുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും യെല്ലോ കളറിൽ കണ്ടത് റണ്ണിങ് വയർ ഇനി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് കോമൺ വയറാണ് അതിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുത്ത രണ്ട് വയറുകളിൽ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ കോമൺ വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഒരെണ്ണം എടുത്ത് നമ്മുടെ കോമൺ വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ വയറിൽ നമ്മൾ കപ്പാസിറ്ററും നമ്മുടെ റണ്ണിങ് വയറും കൂടി കണക്ട് ചെയ്ത ഒരു വയറുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ എക്സ്റ്റൻഷൻ വയർ അതിൽ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ റണ്ണിങ് വയർ റണ്ണിങ്ങും കപ്പാസിറ്ററും കൊടുത്താൽ ഇതിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ മൂന്ന് വയർ വരും ഈ രീതിയിലാണ് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ വന്നു ഇത് നമുക്ക് എന്താവാൻ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള രണ്ട് വയറുകളാണ് ഇത് അതിൽ ഒരു വയറിൻ്റെ എൻഡിങ് വരുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല സ്റ്റാർട്ടിങ് അല്ല സോറി റണ്ണിങ് കപ്പാസിറ്ററിൻ്റെ ഒരു വയറ് അതുപോലെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് വയറായിട്ട് ഒന്ന് വരും പിന്നെ ഒരെണ്ണം കോമണിലും വരും ഈ രീതിയിൽ വരും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് മാറി പോകാൻ പാടില്ല നമ്മൾ ഈ വയറെടുത്ത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പവർ സപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന വയറെടുത്ത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ കത്തിപ്പോവും പെട്ടെന്ന് കത്തിപ്പോവില്ല ആദ്യം കറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവും അതാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മോട്ടോർ ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കാം അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വയർ ഈ നേക്കഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുറന്ന് കിടക്കുന്ന ഈ വയറുകൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഇതൊന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം സേഫ്റ്റി സേഫ്റ്റി ഫസ്റ്റ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സേഫ്റ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കാം ബോർ അടിപ്പിക്കുമല്ല നമ്മൾ സേഫ്റ്റി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളെങ്ങാനും അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് പ്രശ്നമില്ല അറിയാത്ത ആൾക്കാരെങ്ങനെ ഷോക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്നെ പ്രാവിയാൽ എന്നെ പ്രാവോ മറ്റോ ചെയ്താൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചു നോക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത ഈ മൂന്ന് വയറും ഒന്ന് ഇൻസുലേഷൻ ചെയ്ത് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ആ വയറുകളൊക്കെ ഇൻസുലേഷൻ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഈ വയർ കണ്ടോ ഈ വയർ നമ്മളെടുത്ത് ഈ രണ്ട് വയറുകൾ എടുത്ത് നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ പോകും അതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ചെറിയൊരു പണി ചെയ്ത് വെക്കാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മോട്ടർ തിരിയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഞാൻ സെറ്റപ്പ് വെറുതെ തിരിയുന്നത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിത് കൊടുക്കുവാണ് ഇതുപോലെ ഇത് കൊടുക്കാം എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് കാണുള്ളൂ ഇതുപോലെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത് ഓണാക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ തിരിയുന്നത് കണ്ടോ ഒന്ന് മാറി ഒന്ന് വയറെ ചുമ്മാ കണ്ടോ ഈ മോട്ടറിന് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ
അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മോട്ടോർ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് മോട്ടോർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആ വീഡിയോ ഇടും അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലായിട്ട് ബെല്ലായി ബെല്ലൈക്കൺ ഇനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാനാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഈ മോട്ടോറിന് അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല